今天我要带大家看一个，你只需要花一千多块就可以获得全日本制造的活动扳手 Monkey l e n c h 而且它的全部的制成你都可以在这期影片去完全公开、完全看到哦。嗨啦，欢迎收看《潮人人少年》。哇，今天可不得了了！我告诉你，我现在人呢正在日本的工厂。那这个日本工厂呢，你知道 Monkey 的 Top 就是 Top 了。你知道我们在台湾非常多人用活动扳手，很多人用扣件，然后呢也很多人会用牙条嘛，或者是那个螺母，然后去锁固螺丝。不管在建筑、哦，在机械，甚至你连装潢、木工、家具各种东西，你都会用到卡里卡里基本扳手，或者是各种奇怪的专门的特殊工具。那今天可厉害啦，这个 Top 的小众啊，就是带着我们来到他们 Top 的工厂 ，Made in Japan Original。完完全全在这个厂房里面制造了，但拓普呢，它跟我们一般所知道的日本企业有点不太一样。像日本，我们之前有介绍过很多家族企业，那拓普他们这个品牌，他们是属于就是专业经理人。这个东西有机会我们在会员频道再跟大家慢慢的来详细娓娓道来。那今天我们这个败家的超认真少年男子，今天要带大家败家的这东西，看似简单之一般，但是哦，今天跟大家讲解这个为什么他们可以堪称之为梦极之拓普。因为他们的很多设计是大家一般人不知道，但是如果我今天我没讲，你一辈子也不会发现。一个好的扳手或者是好的一个套筒，它可以让你的工作上面产生非常高的效率，甚至会让你的手部可以减少它的伤害。你做事做起来会比大家还要快。我们现在这个地方哦，就是要采买纪念品的地方。但是我们先跟大家介绍几个他们的梦极原来特殊的地方。等一下我们会带大家看这整个梦极的生产的过程。首先，光是长这个样子哦，我跟你讲，仿冒的很多、哦，请千万大家要买对地方。通常这个梦想，把它今天锁紧的时候，好，今天锁锁锁锁锁，锁到我要的地方，我要抽出来都怎么办？紧了，对不对？我就要轻轻把它拨开一下，拨开一下，然后再用。所以很多像我们这种老前辈们，大拇指都会固定在这个地方去锁。但是呢，按照这个例举哈、哦。其实你在越后面锁起来，其实你会锁得越紧的。那今天跟你讲，贝贝谁料赶快的名家一样是 TOP， 它就是在里面发明了一个小关键。这种黑色版本的调节涡轮呢，是 TOP 发明的特殊结构，而它在台湾称作黑金刚。我一样就是锁锁锁锁锁锁锁，就是我一样锁在我要的样子。但这个时候我要抽出来，哎、欸，它这个地方呢，就是有一个很小很细微的小弹力，我就手不用再这样子移上去，哦，打起来这样子。连旁边这个为什么要弯曲凹这两下，你知道？减轻你的重量。你如果从 TOP 的的泵机啊，你把它切开来看的时候，它不是一个上下对称的工字哦。你把它切开来看的时候，这很厉害、啊。来看一二三，它是一个上面比较细，下面比较粗的，像铁轨一样的造型。它上下这样合起来的时候是这样，对不对？好，但是我把它反过来，你就看这个差异多大，快四分之一了。它的这个很小的设计哦，让你在握的时候，这个人体工学这个地方比较宽。所以我的施力会比较好，施力会比较省力。这个地方呢，把它削薄，它这个地方就让它比较轻一点。小小一个啊，活动扳手，想不到吧？如此高深之学问，而且呢，他们的这个开口都可以做到比一般人的还要大非常多。但是我们身为这个推坑男男人，有些东西我们还是不能放过的。比如说你要做建筑的朋友，你知道五十年前啊，台湾卖最好的这个就是 TOP， 它这个声音的确认感。为什么我们很常说它在建筑上使用？它这个旁边有一个小圈圈，有没有？就是可以让你勾这个东西。假设真的万一掉了，那你也才不会砸到下面的人。你有,沒有看到后面这个一根，这根尖尖的，你知道看起来捅什么？你知道我们在建筑的时候，我们就喜欢用钢构。一般的人的世界里面，可能大概就是铁皮屋嘛。但是你可以想象，如果今天我们是搭在二十几层的钢构的时候，它的钢构一定是用吊车钻吊，我们把它吊到天上去的，对不对？所以这个时候，我呢，好就会穿着一个全身的护具，爬在这个钢构上面，要把这两个钢构结合。所以这个洞跟洞还有牙条要结合的之间，我们就拿这个把它插进去，用脚把它脚到我要的位置。插好了之后呢，然后再把螺丝跟螺母把它套上去。你不用手去推嘛，用手一伸，到时候那个吊车晃一下，你手被夹断，或者手就会受伤。算是一个奇怪知识，你又学到一个啦。同步跟大家介绍，就是这种双头肩哦。你看到、哦、这种东西也是有新的系列哦，正常左右将脚的时候没问题，但有的时候我们在高空做的时候难免会变成上下将脚，所以上下脚的时候，他们以前比较薄刺的，就是有人会反映说，哎、欸，那边会变形，所以他们就重新出了一版，就是后切的。那后切版的之外呢，它旁边出了这个灰系列，这个售价多了大概三分之一、四分之一，像这个可能日币大概八九千块，这个日币可能在一万四千多块上下。
他们请那个日本的职人，从出厂之后重新把它抛光，这个一出来全卖完，就算价钱比较贵。但是这个整个工业的演进，是大家也想要有精致化的。还有这种小型的活动扳手，超薄超小的，就是你如果遇到真的是很小的螺母的时候，你一样可以使用。当年 TOP 他们第一批的量产的品，所以它以前那个 logo 是这样子 TOP。它后面这个 S 是什么？意思就是在昭和哪一年，也就是 S 二十四，就是昭和二十四年的时候他们做的。以前那个时候就也是打 Made in Japan 吧，然后你可以看一下这里，他们这边有一个很有趣的东西哦、喔。当时因为它销美国，所以现在美国的拼音就是 Monkey。至于它为什么要叫 Monkey， 我也不知道。如果你知道的话，可以下面留言告诉我。他们的套筒极度之有名，能够使用的时间性哦、喔，都比一般人还要长。上面有写1 8 V 对应，这个不是要让你通电的，像这个4 0 V 对应，好，它抢走。这个是让你就是我们的手工具，像一般人你们都有冲击起始嘛。我们以前有介绍过大家，就是六角头这种很轻松的装法，你就可以装上你的套头，不管你是支架或者是一般你家里面的螺丝，有分层就是可以让你极为紧绷的说法，跟一般十八 B 的扭力比较没这么大的头，我个人建议一次就买好一点的，时尚四十 B 的。同时他们还有出这种，这个可以直接调整到三十度。假设今天的角度就是这样。用这个角度，它就可以让你锁到不一样的角度的位置。对，这样子，这样子啊，就是有点涩涩的。这个东西有几个一样可以推坑大家的同步配套方式，就是像这样子。假设我今天有带个 S 腰带，啊，这个是挂在我 S 腰带上面。啊，今天我在高空上面作业，我就只要手一推，这样子就拿下来了，就可以装到我的机器上面继续做。锁完了之后呢，把它拿下来，顶着你的小脚。这样子就不会掉，充满着时尚感。你还可以拿来当你的手机吊饰，太重了吧？工业男子必须嘛。你知道日本的板模哈，跟台湾用的工具不太一样。这个有分成关东跟关西，关西的板模嘞，他们是这样子弄，还是很像是那个木工的卡榫的一样的概念。就是中间这个地方呢，就是那个孔固力，他们在锁固的时候嘞是这样锁的，所以拿着，嗯，这样子。接下来。你要固定嘛，因为才不会造成这个帮膜帮掉。用好了之后呢，这个插销插下去，然后拿那个蛤蟆，就是把通通通通把它打紧，就让大家学到了一个关西人的这个建筑功法了。然后拆管子的，或者是这种比较特殊的、特殊造型的，你再拆这个浴室用，所以他们这个有很多种，专门拆铜头的。这个是拆这个贝亚令骨的，这个有机会我们在机械组的时候再跟大家重新介绍。这边有一个透补，一个比较特别的东西。这东西它装起来的时候长这样子，它这个嘞就是可以从里面去帮你切削水管。有一些切割的角度可能不太好的时候，你就可以把这个伸进去，然后去在里边旋转这样切割。所以它这个就像是个字句一样，这个字句就是我们刚刚切的高度。那到底今天这个 m o n k e y Range 到底是怎么样做出来的呢？我们现在就来带大家进去工厂嘞。咻，嗨大家好，今天不得了了，今日今天这个地方啊，我们直接从模具，然后一路看到它的锻造。你就看它全部的加工，一个活动扳手如何成型的，全部都在今天这一集里面，大家会看得非常清楚。在我旁边这个呢，卧室加工机，材料买来嘛，然后你的基础面加工完了之后呢，然后一路到后面就是 OKK、OK、啊，然后是这个旁边这个细部的加工，这个 CNC 以前在别集有跟大家讲解过，我们再带大家看最后成型的样子是什么样子呢？在后面，这个的模具呢，跟你以往可能想象的模具不太一样。那我们直接往后面这边给大家看一个详细的鉴定哦。通常啊，模具哈、哦，就是我们有分上下模嘛。旁边这个就是正在把它切断。你就想象要把一个这么大块的金属料切断的话，不用砸轮机切，也不是用镭射切，他们就会用这种锯床，然后慢慢的一路放冷却油，慢慢的这样子切切切切，交过去切交过去。中间呢，再经过这个线切割的机器，线切割呢出来就是变成中间这个部分，就是它的中间的这个模具。模具上面加工完之后就变这样。所以这个时候，你底模跟你的上面的活动板手的形状，它就已经出来了。你应该可以想象得到。旁边在我后面，这个是他们的仓库，仓库总共会有一百九十九组模具。比如说像一般的板手，像这个就是活动板手啦。那我们先带大家看一个模具的小细节。首先，你看这个模具，按照你的想象力，没开板手后面不是有个齿痕吗？那为什么这个没有齿痕呢？有些人可能会以为它是这样胖下去，然后就直接是就是有齿痕的。这个就是要在后面加工的时候去制作。那在这一站啊，它里面就会有非常重要的品质方针。这里想象力、发想力、执行力
，前面几个因为做模具嘛，所以你要非常大的想象力跟发想力。但这个发信力呢，是什么意思呢？当你有了这个知识，那你不是只有自己把它留下来，然后你把你的知识分享给大家，这个就是发信力。我就是发信力代表。好，那我们来看下一个地方。模具出来之后呢，当然就是不是一体就成型了嘛。模具出来之后，有时候要稍微要修模具，要把它上面的一些 K 吧，把它修掉。旁边你可以看到这个西部们，他们就在用 compressor， 然后用小蜜蜂，然后去细细的去修改他们上面的模具，然后里面的一些边边啊、倒角啊。因为这个地方你如果做的漂亮，你在成型加工的时候，下一站会更得心应手一点。等一下嘞，我们就来带大家去看它的上下锻造。好，我们在这个地方是锻造，好，所以这个是属于热锻的部分。你有看到旁边先加热，热锻之后呢，先打出个曲面，曲面之后呢，光打。但因为这边不能靠太近，所以我回去上一趴跟大家讲。回到模具这边呢，跟大家讲解一下哈，它的那个材料来了之后，第一下是打这里，烫，它就会弯曲，对不对？弯曲完之后，它第二下打的是这里，所以你看这边跟这边，它的细节其实不太一样。第二下呢打的是粗胚，然后第三下打的还是细的，所以第三下的这个地方才有 made in Japan， 当然是全部反过来的。所以以前你们在夜市买过那种就是很便宜的扳手，还是买过那种很便宜的工具，然后他们就模具打错了有没有？交不了货啊，全部都被丢到那个夜市，或者是被丢到一些奇怪的地方。这个就称之为叫不良品，高级的地方是不太会出现这样子的事情的。那我们再回去锻造，打完了之后呢，你们看到他把上下旁边的余料把它切断。切断完之后呢，把它剩下的材料啊往上送，要的材料加进去，通常这个都是过油。给大家看一个 sample 的示范，来，这个是模具的下，然后那个是上，也就是说呢，你在打下去的时候呢，它就是把这个东西直接切断，切断开来呢，出现了就两只活动扳手，来，有没有？那就看那个模具，有没有像鸡蛋糕？它这边有什么细节可以让大家看呢？它的这两个的中间排得非常非常的细。它这样的做法的好处就是，第一个，你的料会非常的节省，你所使用的范围，你的废料就会剩的比较少。另外就是这个模具的技术非常的好，所以他们才能够做到这件事。强迫症的朋友们，请看，哎啊，是不是世界都和平了？再一次，喷啊，哎，你再注意看哦，他没打那一架，大概就是一天到两天，所以它的整个大的机制，然后直接砰砰砰，就是整个在晃动。这个呢就是热断。那我们来进行到下一步。这个呢，你在退火完之后呢，这个其实你看旁边还有一点边边角角的这个肉，这个都还没加工。但是你可以从这个来看，它打这个是凸字哦，它不是凹字。我可以看个更小的，这锻造出来的，所以它那个当下下来的那个一千吨的那个力量，其实是非常惊人的。然后这边就是我们刚好。我们今日的主角这个活动扳手，这边就是刚刚打出来的样子，你就可以看它这个里面的造型，哇，它每个线条做像车子一样这个曲线。然后嘞，这个地方还没加工，这里还没加工。然后我们这个时候会把它的下巴装起来，虽然不是一样的尺寸啊，但大家想象一下，这个嘞的日文叫做阿公，然后他们会在下面加个尺，你在推动的时候呢，等于是你的螺纹就带着它的慢慢前进，慢慢前进，慢慢前进，大概这个意思。好嘞，那我们来到加工区吧。Let's go！ 来，各位狼客啊，各位狼客哈、哦，我们今天来一次跟大家详细这个讲解，从小学机械长大赚大钱的这个 model 示范就在这里了。它这个加工的程序呢，总共会有八个程序，所以在这边每一道、每一道、每一道、每一道的这个工序呢，是不太一样的。像前面我们在刚才锻造出来的时候呢，是不是连这个洞都还保留着？那之后呢？好，为了要固定，然后我们用 press， 然后把它冲出它这个洞来。冲出洞来之后，你看这个上面，平常我们在滑的这个地方都是还没有加工的，所以呢，一路到这边加工成型出来了。加工成型出来了之后呢，旁边要插这个 pin 的地方，跟旁边的洞要洗孔。我看了这两个不一样吧？怎么样加工出这个槽？就在我身后的这台机器里面，一次一个 circle， 就这样去回来了之后呢，你就成型了。跟大家讲解一下这个机器难在哪边。它前面的第一个动作呢，它有两个拉杆，然后从下往上搬，它就是为了要固定住它的那个泵机。然后呢，你有看到泵机旁边有一个那个圈圈，还不用有开口。它其实这个在工业设计里面，它除了是为了让大家以后可以拿来挂东西之外，它在生产的过程当中，它也是依靠那个洞去固定住它整个工具跟工件
。这个难的就是你每一个工位移过去的时候，你要加工的那个动作上下回来，你每个位置移的停顿点都要非常的准。基本上这种设备哦，你如果可以能够设计的好，那你基本上已经三代不愁吃穿了。因为他们这个一做，好、哦，就是一个好几十年。你如果能够做得很顺畅，然后它的生产量就会越来越大。今天每一个 circle 大概就是几十秒的时间，然后就四直四直四直四直一直生产。当然，等一下还有组装线，那我们再往后看。来，这个也热处理完了，所以这个就是我们刚刚的阿空。一样是用锻造的方式，一样走活动板手一样的程序。来，出一出来，我们来看机械手臂的抛光在那边。我们到了抛光区了，手上我有两只板手，一只有抛光，一只没抛光，大家可以看出这个差别吗？看这边，有没有？那我后面的呢是用机械手臂在做这个工作的。当然，机械手臂它大部分是粗抛为主，所以你有没有发现，一样是日本的工厂，但是每一个人的风格其实是不太一样的。托普文他们其实做产品线非常多种，同时有导入现代的设备，同时呢也有保留很多传统手工断锤的方面。所以在我们后面的这个呢，用机械手臂呢去研磨砂带，旁边的后面那个是一个集成的工作，每天二十四小时，不用劳健保，也不会靠背老板。如果台湾的员工太难搞的话，机械手臂说不定是你一个很好的选项。那我们就往下走喽。好嘞。我们现在磨也磨完了，好，热处理热处理完了，所以我们现在总共获得了四个小零件。这四个小零件呢，就是在这一条的最后的产线呢，就会由他们来做最后的 QC 跟组装。同时，大家可以看我这个，顺便教学一下大家以后如何保养你自己的板手啊。首先，在我们的这个小小的牙条、这个小涡轮的地方呢，第一个要注意的就是这个地方有一个很小的弹簧，这个弹簧要塞在这里。然后呢，我们这个下巴就是从它旁边刚刚在这个上一站加工的两个洞，从这边把它放进去。之后呢，小弹簧的涡轮从边边好把它这样子卡进去。但这个时候是不是很容易掉，对不对？我们就需要另外一个 pin， 这个 pin 的旁边这里有牙，然后这边有个一字，从这个地方好把它穿到里面去。固定完之后呢，到后面这一站就是气动工具，一次抓四根，然后一次锁。这个呢，就是活动板手的组合啦。你看到、啊、最后这个笑脸呢，他就在测试他的最大跟最小有没有开到他们要的标准度。你用手每天在慢慢转，你转到后面你就变成金手指了。所以经过今天一整天的过程，那你的梦溪练习，你的梦几，这就完成了。经过这么多大手续，一直卖一千多块，真的没有很贵。一个好的活动板手哦，可以让你传三代，人走之后梦几都还在。所以希望拍完这集，好，然后大家可以更了解这个活动板手是怎么制造的，同时哦，也可以看看跟大家比较相近的日本工厂，他们的生产过程是怎么样的一个状态。那如果对于活动板手或者是更多的奇怪工具，你有更多的想象或者想要提供给我们的资讯的话，都欢迎你在下面留言告诉我们。或者呢，你也可以加入我们的会员频道，里面不只会有打折的梦集，还会有就是很多我们没有放在正片上面的影片，跟偶尔会出现的一些其他优惠活动哦。希望你可以加入我们的会员，然后让我们可以减少一下我们的出国旅游的开支。那这是超人少年，我们下礼拜见了，拜拜。呵。所以在今天这个这个机会难得啊，又可以让我们就从头到尾看一次的工厂。我们在此要感谢一位重要的人物 ，So ladies and gentlemen， welcome to the top no station。どうもよろしくお願いします。え、私トップコイオンの石井と申します。どうぞよろしくお願いします。でうちの会社は、えー、会社できてから今年で85年85年になります。はい。まあその間ずっとあのいろんなものを作り続けてきて、今じゃこのショールームにある、えー、だけじゃ足りない。ここにあるのはまだ一部の商品で、ここにかかっていないものもまだたくさんうちの会社ではあの生産しております。もちろんあのこの製品全部をうちの工場で作ってるわけではなくてこの燕三条地域のえたくさんの,あの工場がありますここの工場と一緒に連携しながらずっとものを作ってきているそういうあの工場なんですねだからうちの社員も一生懸命仕事してますけどこの燕三条の周りのいろんなたくさんの工場の協力をもらって今のこのうちの製品はできてます。またあのこの燕三条の地域で作ってる品物というのはもうみんないい品物ばかりで
いい品物はいい品物なんだけどやっぱりその会社によって作り方がみんな違うこれがまたあのそれぞれ特徴があっていいんですねそうするとこのいい品物の中で自分の一番欲しいなと思うものをユーザーさんが選ぶことができますから、うん、その選択の幅が広がるわけですねこれがあの燕三条でものを作っている一番いいところなんです。はいえー、と私の会社と徳坊さんの関係はもうあの50年以上長くなります、えー、徳坊さんの李会長さんが日本の会社で働いてた頃からのお付き合いになってましてもう今もう50年以上経ちましたそれで、えー、もう徳坊さんにはですねあの当社の商品をもうたくさん台湾で売っていただいておりまして長い歴史がございます。就是从五十多年前，其实就是当时台湾在做很多重大建设的时候，那个时候台北哈有一位李大哥，他就从这个日本就引进了很多他们的那种积分板手啊，然后还有就是能够让我们在绑那个呃板模的时候使用的使用工具，所以我们也在此的感谢就是这个 TOP 公司协助这个台湾的工业人啊这五十年来的照顾。哎，阿廖，我来了，是不是？哎，你知道那个社长名叫什么吗？石井真人，你知道真人？你有没有看《周书回战》？很凶啊，真人